நீங்க ஒருத்தரை வந்துட்டு ஒரு உயர் பதவி அதுவும் சுதந்திர பதவி இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றக்கூடிய தேர்தலை நடத்தக்கூடிய உன்னத பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவரை நியமிக்கும் போது அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தை பார்க்காத என் நியமிப்பீங்க நான் அவர் தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாள் இருக்க போறேன் டேபிள் தொடச்சிட்டு சம்பளத்தை வாங்கிட்டு நல்ல பேர் எடுத்துட்டு நான் போவேன் அப்படின்னு ஒரு படிச்சவங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு மனநிலை இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ரிட்டையர் ஆக போறவனை தூக்கி முக்கியமான பொறுப்புல உட்கார வச்சா அந்த முக்கியமான பொறுப்புக்கு உரியவனா செயல்படவே மாட்டாங்க அப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது தேர்தல் நேர் நேர் வழியில் நடக்கிறதா இல்லையா என்கிற கேள்வியே வருது இல்லையா சார் தேர்தல் ஆணையம் என்பது மக்களினுடைய ஜனநாயக உரிமை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சுதந்திர தனித்த உன்னத முதன்மை அரசமைப்பு அமைப்பு ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் வணக்கம் பி எம்ஓ ஒரு சென்ட்ரல் பவராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸி அல்ல கான்ஸ்டியூஷன் வழியாக இருக்கக்கூடிய இண்டிபெண்ட் பாடிகள் இண்டிபெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்கள் இன்னைக்கு மோதி அவர்களால் இயக்கப்படுகிறதா இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடயத்தை எதற்காக நாம் இன்னைக்கு தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை பார்த்து ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடியாக இருக்கும்போது ஏன் Prime Minister இதில் தலையிடுகிறார் Prime Minister's Office இதில் தலையிடுகிறது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் எட்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கால அவகாசம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கான்ஸ்டியூஷன் முறைப்படி ஆறு வருடங்கள் இருக்கணும் கடைசியாக அந்த ஆறு வருட டோனியோரை முடித்த நபர் யார் என்றால் டி என் சேஷன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அவருக்கு பெண் எந்த எலெக்ஷன் கமிஷனருமே அந்த அளவில் தைரியமாக கேள்விகளை கேட்காததற்கான காரணம் என்ன மீண்டும் ஒரு டி என் சேஷன் கிடைப்பாரா இதை பற்றி இன்னும் ஆழமாக பேசுவதற்காக நம்மளுடன் ஐயநாதன் ஐயா என்ன இணைந்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் முதல் முறையாக நீண்ட நாட்களுக்கு பின் இது போன்ற ஒரு கடுமையான கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்து சார் ஆமா மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் எழுப்பியிருக்கிறது நாம் தொடர்ந்து கூறி வருகிறோம் இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகமும் ஜனநாயகத்தை காக்க வேண்டிய அந்த சுதந்திர அமைப்புகளும் அடிமைப்படுத்த கொண்டு அடிமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்பதனை நாம் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவ்வாறு அடிமைப்படுத்தப்பட்டதனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த நாட்டு மக்களினுடைய ஜனநாயக உரிமைகள் பறிக்கப்படுகின்றன மறுக்கப்படுகின்றன என்பதை எல்லாம் நாம் சொல்லி வருகின்றோம் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி அமைப்பை நிர்ணயிக்கக்கூடிய தேர்தலை நேர்மையாகவும் வெளிப்படை தன்மையுடனும் நடத்தக்கூடிய ஒரு சுதந்திர அமைப்பான இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தொடர்ந்து ஒருதலை பட்சமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை நாம் பல முறை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம் பலரும் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் திருத்தவாதமாகி இருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் தேர்தல் ஆணையர்களுடைய நியமனம் குறிப்பாக தலைமை தேர்தல் ஆணையராக ஒருவர் நியமிக்கப்படும் பொழுது ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தின்படி அவ்வாறு நியமிக்கப்படுபவர் ஆறாண்டு காலத்தை நிறைவு செய்யக்கூடியவராகவோ அல்லது அறுபத்தைந்து வயது வரை பணியாற்றக்கூடியவராகவோ இருக்க வேண்டும் இதை ஏன் செய்தது என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டம் தொண்ணூத்தி ஒன்றில் அவ்வாறு தலைமை தேர்தல் ஆணையராகவும் தேர்தல் ஆணையர்களாகவும் வரக்கூடிய அந்த மூன்று பேரும் எவ்விதமான தடையுமின்றி நேர்மையாகவும் வெளிப்படை தன்மையுடனும் இந்த நாட்டினுடைய தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தான் அது யாரா இருந்தாலும் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் என்கின்ற எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்துடன் தான் அந்த சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டது இதுதான் இங்கே கவனிக்கத்தக்கது தேர்தல் நேர்மையாகவும் வெளிப்படை தன்மையுடன் நடக்க வேண்டும் யாரா இருந்தாலும் தேர்தல் விதிகளை மீறுபவர்கள் மாடல் கோண்டா கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் 
மீறுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது அது நடவடிக்கை எடுத்து தடுக்க வேண்டும் என்பது அதனுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதனுடைய சுதந்திரத்தின்மை பாதிக்கப்படக்கூடாது அதனுடைய அதிகாரம் மட்டுப்படுத்தப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அது அவ்வாறு அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு முதலே அதைத்தான் நீதிபதி ஜோசப் அவர்களின் தலைமையிலான அரசமைப்பு அமர்வு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அதாவது என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு முதல் தேர்தல் ஆணையம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சியினுடைய செயல்பாட்டில் ஒரு தலையீடாக இருக்கக்கூடாது ஒரு இன்டர்பியரன்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடாது என்று அது சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது என்பதை விட தலையில் வைத்த புட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை ஆறு பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு முதல் எட்டு பேர் எல்லோருமே ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆக பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த பதினாறு பதினெட்டு ஆண்டுகள்ல பதினாறு பேர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆறாண்டு காலம் இருக்க வேண்டியவர்கள் ஒன்னு ஓராண்டு ஒன்றரை ஆண்டு என்றுதான் இருந்திருக்கிறார்கள் அதுல அவர் ஒரு இடத்தில் கேட்கிறார் நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் அப்படின்றது வந்துட்டு கடிவாளம் போடாத ஒரு குதிரை அல்ல மாறாக கவனிக்க வேண்டும் எந்த இடத்தில் தலையிட்டு உங்களுடைய அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டுமோ அதை நிலைநிறுத்த வேண்டும் ஆனால் அதை நீங்கள் நிலைநிறுத்தவில்லை என்று அவர் ரொம்ப சுட்டி சுட்டி காட்டும் போது சொல்றாரு பாருங்க இப்படி ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து வந்ததில்ல தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எதிராக யூ அப்பாயிண்ட் எஸ் மேன் எனி கவர்மெண்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் somebody clarify carefully fix him hmm. he is like minded hmm. you share an affinity of thought and philosophy hmm. adikar hmm. parunga ama avan aalungachikaranga kadaipidikka vendiya adu kolgaiye kadaipidikka koodiyavaragum ungalukku saadhagamana avara affinity hmm ha irukkavaragum endru solli vittu avar solugirar he will do whatever is your bidding enna solreenga adu seivaanga hmm And you know it. You are sure you have security. 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 Well, on the face of it, everything is fine. And hunky dory. Hmm. But what is the quality required which is may be found lacking? Hmm. The most important quality which is at the core of our debate here, that is, whether the man is really independent correct or talamai therdal aanayaro allada aanayaro aanayargalo sudandramaga selpidirar indha edathil naan ashok lavasavinudaiya andha nigalvai naan solla kadamai pettirukiren namudu tholargal anaivarum adrin ippozhudhu nenaivu pora vendum ashok lavasa therdal aanayaraga niyamithu ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலின் போது பல இடங்களில் பல நேரங்களில் தலையிட்டு எதிர்கருத்துக்களை தெரிவித்தார் ஆனால் அந்த எதிர்கருத்துக்களை எல்லாம் கூட வெளியிட மறுத்தார் என்ற தலைமை தேர்தல் அப்படிப்பட்ட நிலையில் தேர்தல் முடிந்தவுடன் அசோக் லாவாசா மீது கடுமையான அழுத்தத்தை தந்தார்கள் அவர் வீட்டில் ரைடு அவர் மனைவியினுடைய சொத்துக்களின் மீது ரைடு அவருடைய பெண்ணின் மீது ரைடு விவகாரத்திலும் அவருடைய பெயர் அடிபட்டது அடிபட்டது ஏனென்றால் அவர் கண்காணிக்கப்பட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு டான்ஸ்பர் அவள் பார்த்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் அந்த மனிதருக்கு தொடர்ந்து ஓராண்டு காலம் அழுத்தம் கொடுத்து விட்டு என்ன செய்தார் என்றால் உனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கிறது ஒன்று நீ 
அல்லது வேர்ல்டு பேங்கினுடைய டெபுட்டி மேனேஜராக போயிருக்கு அவர் அதுக்கு போய்விட்டார் இப்படிப்பட்ட ஒரு அழுத்தம் ஒருவர் மீது கொடுக்கப்பட்டதை இந்த நாட்டினுடைய எதிர்கட்சிகளோ அல்லது மற்றவர்களோ எந்த இடத்தில் என்ன செய்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் என்று என்னால் புரிந்து கொள்ளவே அவர் சொல்லுகின்றார் நீதிபதி அவர்கள் சொல்லுகின்றார் எவ்வளவு அழுத்தமாக சொல்கின்றார் இந்த நாட்டில் முதல் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருந்த சுகுமார் சென் எட்டு ஆண்டுகள் இருநூத்தி எழுபத்தி மூன்று நாட்கள் இருந்தார் பதவி கடைசியாக இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இருந்த சுசீல் சந்திரா ஓராண்டுக்கும் மேல்தான் இருந்தார் ஓராண்டு முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் அதற்கு அப்புறம் ராஜீவ் குமார் மே பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஹரியன்லி அப்பா இருந்தார் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அருண் கோயல் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதுவும் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனர்கள் நியமனம் தொடர்பாக வடக்கு இருக்கும் பொழுதே நியமித்தார்கள் என்பதுதான் வடக்கை போட்டு இன்றைக்கு பிரசாந்த் பூஷனும் கோபால் சுப்பிரமணியமும் பெட்டிஷனர்களுக்காக வாதாடி இருக்கிறார்கள் இதே இடத்துல சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வச்சிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நேரடியாக எலெக்ஷன் கமிஷனர்களை தேர்வு செய்யும் போது எலெக்ஷன் கமிஷனர்கள் இண்டிபெண்ட்டாக வேலை பார்க்க முடியுமா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எதிராக அவர்களால் குரல் கொடுக்க முடியுமா கேள்விகளை எழுப்ப முடியுமா என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீடியா ஹவுசஸ்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தையும் இங்கே பார்க்க வேண்டும் அரசாங்கம் கூறக்கூடிய விஷயத்தை பாராட்டி பேசுவது அல்ல அவர்கள் தவறாக ஒரு விஷயத்தை செய்தால் கூட அதை கண்ணை மூடி அதாவது அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசவே மாட்டோம் கண்ணை மூடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் தான் இன்றைக்கி மீடியா ஹவுசஸ்களும் இருக்கிறது எதிர்கட்சி தலைவர்களை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ஏற்கனவே கூறியபடி இது வந்து காங்கிரஸ் காலகட்டத்திலே இந்த டிஎன் சேஷனுக்கு அப்புறம் யாருமே அந்த ஆறு வருட காலகட்டத்தை முடிக்கவில்லை எம்எஸ் கில் நான்கு வருடம் அறுபத்தி ஒம்பது நாட்கள் இதே முறையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பிவி டண்டன் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது நாட்கள் ரொம்பவே குறைந்த ஒரு காலகட்டம் இதே இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஹரிசங்கர் அதைத்தான் அதைத்தான் நீதிபதி சுட்டி காட்டுகிறார் ஆமா நீங்க ஒருத்தரை வந்துட்டு ஒரு உயர் பதவி அதுவும் சுதந்திர பதவி இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றக்கூடிய தேர்தலை நடத்தக்கூடிய உன்னத பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவரை நியமிக்கும் போது அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த்த பார்க்காதைய நியமிப்பீங்க எவ்வளவு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காரு பாருங்க ஹரிசங்கர் பர்மா வெறும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாட்கள் அதேதான் இது எதுக்கு அப்படின்னா அப்ப அவங்க என்ன பண்ண நான் ஒரு தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாள் இருக்க போறேன் டேபிளை தொடச்சிட்டு சம்பளத்தை வாங்கிட்டு நல்ல பேர் எடுத்துட்டு நான் போவேன் அப்படின்னு ஒரு படிச்சவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒரு மனநிலை இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ரிட்டையர் ஆக போறவன தூக்கி முக்கியமான பொறுப்புல உட்கார வச்சா அந்த முக்கியமான பொறுப்புக்கு உரியவனா செயல்படவே மாட்டாங்க அப்ப என்ன ஆகுது நீ அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டதனுடைய சூத்திரமே எவ்வளவு காலம் இவருக்கு இன்னும் பதவி காலம் பிடிக்கிறது அல்லாத அறுபத்தஞ்சு வயதாக பார்த்து அவரை வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியோ கொஞ்சம் உடனேயோ நீ நியமிச்சு அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவர் பதவியில நீடிக்க விட்டா அவர் சுதந்திரமா இருப்பாரு ஏன்னா அவருடைய சுதந்திரத்துல மீறி அவரு செயல்பட்டார்னா அவருக்கு எதிராக அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவின் கீழ் அவருக்கு எதிராக வந்துட்டு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இம்பீச்மெண்ட் அத்து நட சட்டத்தை மீறி நடந்தாரு விதிமுறைகளை மீறி நடந்தாரு இம்பீச்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்டுக்கே கொண்டாடக்கூடிய பவர் ஆளுங்கட்சிக்கு இருக்கிறது ரைட் அப்படி இருக்க அவருடைய சுதந்திரம் ஒன்றும் வரையறைக்கு அப்பாற்பட்டதில்ல ஆனால் ஒரு தேர்தல் ஆணையம் என்பது மக்களினுடைய ஜனநாயக உரிமையை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சுதந்திர தனித்த உன்னத முதன்மை அரசமைப்பு அமைப்பு இப்போ நீதிபதி அவர்கள் கூறியபடி பிரைம் மினிஸ்டர் உடைய ஈடுபாடு ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனரை தேர்வு செய்து இருப்பது இருக்கும் போது எந்த அளவில் இது இந்த நாட்டுடைய ஜனநாயகத்திற்கும் இந்த நாட்டுடைய கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் எதிரான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது சார் அதுதான் ஜனநாயகத்தையே நாங்கள் அதிக மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்டியூஷனை வந்துட்டு கும்பிடுறோம் அதான் கோயில் வேதம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இவங்க போடுற வெளி வேடம் தான் அது மோடி எல்லாம் போடுற வெளி வேடம் தான் அது இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அமைப்புகளை சங்கி அமைப்புகளாக மாற்றுவது இதுதான் இது முக்கியம் இந்த நாட்டு மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரெண்டு தான் ஒன்னு இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் முதலில் 
அமைப்புகளை தங்களுக்கு சாதகமானதாக மாற்றுகிறார்கள் இப்படியான அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் மூலம் அதை வைத்துக் கொண்டு இவிஎம்ஐ பயன்படுத்தி மோசடி செய்து வாக்குகளை மாற்றி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அதிகாரத்தையே கைப்பற்றி இந்த நாட்டை சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்குகிறார் இந்த ரெண்டு விஷயத்த தான் இந்த நாடு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா தேர்தல் ஆணையர் என்ன ஆயிடும் அவர் இண்டிபெண்டா இருந்தா என்ன ஆயிடும் சொல்லுவாங்க அதுதான் டி என் சேஷன் உதாரணம் டி என் சேஷனை போல பலரும் செயல்பட்டிருக்க கூடும் ஆனால் ஒரு நேரத்தில் இந்திரா காந்தி பிறகு மன்மோகன் சிங் காலம் அப்பொழுதெல்லாம் வளைக்கப்பட்டார்கள் இதையெல்லாம் நான் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே வருகிறேன் நீதிக்கம் வந்ததற்கு பிறகு ஜனநாயகம் அடிமைப்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு முதல் ஒவ்வொரு துறையாதும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுனாலதான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல மீண்டும் தாங்கள் ஜெயிச்சது ஒரு தேர்தல் ஆணையர் ஆறாண்டுக்கான இருந்திருந்தாரு அப்படின்னா நாம எழுப்பக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லுவாரு தப்ப கட்டு கட்ட மாட்டாங்களே அப்ப என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி சுதந்திர அமைப்புகளை அப்படியே கட்டுப்படுத்துவது இன்னொரு பக்கம் மோசடி செய்து வெற்றி பெறுவது மூன்றாவதாக இதை வைத்துக் கொண்டு கார்பரேட் சுரண்டலுக்கும் வணிக சுரண்டலுக்கும் நாட்டை ஆளாக்குவது இதுதான் இன்றைக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியதனுடைய பின்னணி இதுதான் மக்கள் புரிச்சு கொள்ளும் சார் டி என் சேஷன் அவருடைய காலகட்டத்தை பத்தி உங்களால் ஏதாச்சும் விளக்க முடிஞ்சா நீங்க கூறலாம் சார் அவர் போன்ற ஒரு அதிகாரி அதிகாரி ஒண்ணும் இல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவரே சொன்னாரு பேட்டியை எடுத்திருக்கிறேன் அவரு அவரே சொன்னாரு என்ன அப்படின்னா ஐ ஒன்லி யூஸ் வித் ரூல்ஸ் அப்படின்னாரு என்ன எனக்கு இருக்கிற அதிகாரம் நான் அதை பயன்படுத்தின அவ்வளவுதான் அது அரசியல்வாதி முறைச்சுக்கிட்டானா அது அவன் கஷ்டம் நான் என் வேலை தேர்தல் ஆணையர் வேலை அப்படின்னு சொல்லி அலற வச்சார் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் பிடிச்சு போட்டாரு நீ நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணிருக்கிற கணக்கு காட்டினாரு இவ்வளவு விதிமுறைகள்ல என்னைக்கும் இருக்குதானே ஆனைய ஆணையர்கள் இல்ல தனியோர் இல்ல அவ்வளவுதான் தென்யோர் இல்ல ரெண்டாவது அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நாம் எதிர்க்க செயல்படணுமே என்கிற ஒரு எட்டம் வராது ஒரு குறுகிய காலமா இருக்கும் போது அப்படி வராது அப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது தேர்தல் நேர் வழியில் நடக்கிறதா இல்லையா என்கிற கேள்வியே வருது இல்லையா சார் அந்த சந்தேகமே வேணாம் நடக்கலன்றது தானே இவங்களுடைய இந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அடிப்படைய நேர்மையா நடத்துறதா இருந்ததுன்னா தான் ஆறு வருஷம் பதவியில் இருக்கிற மாதிரி ஆட்களை நியமனம் பண்ணுவாங்களே ரிட்டையர் ஆனவன் இயர்லியர் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கினவன் வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கினவன் ஒன்றரை வருஷம் தான் இன்னும் அறுபது ஐந்து வயசாக இருக்கிறவனை இவனை எல்லாம் நியமிக்கிறாங்களே ஏன் நியமிக்கிறாங்க உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளவு நேரம் இந்த விஷயத்தை பத்தி ரொம்பவே ஆழமாக கூறியதற்காக மிக்க மிக்க நன்றி சார் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு இதே போன்ற தொகுப்பில் சந்திப்போம் சார் நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்